നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫ് ആണെന്നും അതേപോലെ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കോളിഫ്ലവർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നോട് ചോദിച്ചതാണിത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പിയാണിത് സാധാരണ നമ്മൾ ചില്ലി ഗോപി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിന്റെ പേരാണ് ഗോപി ടിക്ക ബട്ടർ മസാല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് റൈസിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് റേറ്റി ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഡെയിലി വീഡിയോസ് കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് കാണാം അപ്പോൾ ഗോപി ടിക്ക മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അത് കുറച്ച് പൊതിനയില അതിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ മല്ലിയില ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് അത് ഇത്രയും നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ മാരിനേഷൻ ആവശ്യമുള്ള തൈരും ഉപ്പും ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അരച്ചെടുത്തിട്ട് കാണാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പൊതിനയില മല്ലിയില ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്തതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മാരിനേഷന് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറവ് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാണ് കഴുകി വെച്ചത് പക്ഷെ മാരിനേഷന് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് തൈരാണുള്ളത് തൈര് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഓളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തൈര് താല്പര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരോ വിനീഗറോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മാരിനേഷൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ മാരിനേഷൻ്റെ മസാലേനെ ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഇട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം കഴുകിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂറാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത് ഒരു രണ്ട് സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു പീസ് പട്ട കുറച്ച് ഗരം മസാല പത്ത് കാഷ്യൂനട്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി കസൂരി മേത്തി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് ആറിയതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കടായിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സവോള സവോള ചെറുതായിട്ടൊന്നും അരിയേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അരിഞ്ഞാൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാഷ്യൂനട്ട് ഒന്നും കുതിർക്കണ്ട നമ്മളിത് വഴറ്റുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു പീസ് കറുകാപ്പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാരിനേഷൻ ചെയ്തപ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്രേവിക്ക് എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാ അതിൻ്റെ ഈ
ഇനി നമ്മുടെ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് പെരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകം മതി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഗോപീനെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഗോപി ടിക്കിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഗോപി വറക്കാൻ ഇട്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറേ ഒന്ന് ആയി വന്നാൽ മതി അതിൻ്റെ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് വേണം നമുക്ക് കറിയിൽ കണ്ടമാനം അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ അങ്ങനെ ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ട് വശം ടോസ്റ്റായി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഓരോ ഒരു വശം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത വശം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാകം മതി നമുക്കിത് വാങ്ങിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ തണുത്ത മസാല അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫുള്ള് വറുത്തെടുത്തതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതേ പാനിൽ ഇത്ര എണ്ണ തന്നെ ധാരാളം നമ്മൾ വഴട്ടേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ എണ്ണ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ എണ്ണയിൽ മതി നമ്മൾ ഈ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ക്രീമി ഗ്രേവിയാണ് പക്ഷെ ആ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ആ മിക്സി മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴിവി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി വരും നന്നായിട്ട് തിള വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കോളിഫ്ലവർ തിള വന്നതിന് ശേഷം ഇടാവും കാരണം കണ്ടമാനം അതിനകത്ത് കിടന്ന് കോളിഫ്ലവർ കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഒടഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു രുചി കിട്ടില്ല കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു തനി ടേസ്റ്റിങ് മാറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷിലൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ രുചി ടാലി ആവുക പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറവ് കൂടുതൽ കസൂരി മേത്തി എടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരുമിയിട്ട് അതിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വാങ്ങാൻ നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇതാ ഇത്രയും മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മല്ലിയിൽ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാം പക്ഷെ മല്ലിയിലും കൂടി ഇട്ടാലാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് മതി നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പം ഈ അവസാനം ഇട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സായി വരാനായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം ഒരു റേറ്റേം കൂടി വെച്ച് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവി നല്ല റിച്ച് ഗ്രേവി ഉള്ളൊരു കറിയാണ് ഇതൊരു വെറൈറ്റി കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള അടിപൊളി റെസിപ്പികളായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം സന്തോഷമായിട്